வணக்கம் சுவாமி வணக்கம் இன்றைக்கு உங்களை சந்திக்கிறது என் வாழ்க்கையில் ஒரு பொண்ணான நாள் நினைக்கிறேன் சுவாமி கொஞ்ச நாளாகவே உங்களுடைய யூடியூப்பில் நீங்கள் சொல்கிற அறிவுரைகள் ரமண மகதீசனுடைய அந்த உன்னதமான உண்மைகளை என் உள்ளத்தில் வாங்கி கொண்டி அதை சொல்லும் போதே என்னுடைய உடல் மெய் செலுக்கிறது சுவாமி அந்த உணர்வுகள் என்னை உங்களிடம் இப்படி தள்ளி கொண்டு வந்திருக்கிறது என்று தான் சொல்ல முடியும் எப்படியாவது அவரை சந்திக்க வேண்டும் சந்தித்தால் எல்லாம் வினையும் முடிந்துவிடும் என்று தான் இங்கு வந்தேன் அதே போல உங்களை படிக்கும் போது என்னுடைய உடம்புலேருந்து ஏதோ ஒன்று கலண்டு கீழே விழுவது போல தோன்றுகிறது என்னுடைய உணர்வுகளை மட்டும்தான் சாமி சொல்றேன் சத்தியம் இன்னும் ஏதாவது விட்டகுறை தொட்டகுறை இருந்தால் அனைத்தும் உங்களை சந்தித்த உடனே அது என்னை விட்டு போக வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய உள்ள கிடக்கை தாங்கள் எனக்காக என்ன சொல்ல வேண்டும் என்பதை தாங்களே சொல்லுங்கள் சுவாமி எல்லாமுமே வந்து பகவான் வந்து அற்புதமாக வந்து நம்மளுக்கு சாப்பிடும்படியாக கொடுத்துருக்கார் சரி நல்ல விருந்த படைச்சிருக்கார் அதாவது வந்து ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையினுடைய அடிப்படையே ஆன்மா சம்பந்தப்பட்டது அது வந்து இந்த விழிப்பு நிலை வாழ்க்கையில் இல்லை விழிப்பு நிலை வாழ்க்கை என்பது ஒரு டிஃபால்ட்டுன்னு வாங்க இப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமும் நம்ம லோட் பண்ணலன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் உங்கள் மொபைல் புதுசாக வாங்குறீங்க இன்னும் வந்து உங்களுடைய வீடியோஸ் ஏற்றலை ஸ்டில் ஃபோட்டோஸ் ஏற்றலை ஆடியோஸ் எதுவும் ஏற்றலை டாக்குமெண்ட்ஸ் ஏற்றலை அப்படின்னா அப்படியே ராவாக வெறும் சிம் கார்டுக்கு மாத்திரம் ஆன் ஆகிருக்கும் அது அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இந்தந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுங்கன்னுவாங்க அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணப்படணும் உங்கள் ஃபோட்டோ போய் அங்கே நிற்கணுன்னா அதுக்கு ஃபோட்டோ ஹோல்டர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஃபோட்டோ ஃபோல்டர் ஒன்று இருக்கும் டாக்குமெண்ட் ஃபோல்டர் ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் பேங்க்கில் நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும்னா பேங்க் அப்ளிகேஷன் சின்னதாக அது வந்து போட்டுக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து வெறும் மொபைல் ஃபோன் வந்து வெறும் பிளிங்காய் பிளிங்காய் ஆன் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு டேட்டாவும் லோட் ஆகிருக்காத மாதிரி அந்த மாதிரி பியூராக அறிவு வெளி ஒன்று வந்து சதா துலங்கி கொண்டே இருக்கின்றது அதனோட அடிப்படை வந்து ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் துல்லியமாக நாம் அனைவரும் பரம்பொருளே உள்கடந்த ஞானியே ஞானமே ஞானியும் ஞானமும் வேற வேற இல்லை ஸோ இந்த அகிலத்து ஜனங்கள் மனிதர்கள் மாத்திரம் இல்லை பிரம்மாண்டம் ஆல்ரெடி ஞானமாக இருக்கு ஒரு ஆமா ஒரு புல்லு வந்து ஞானமாகவே இருக்கு என்ன தனக்குன்னு ஒரு இருப்பு இல்லாத எந்த ஒரு நிகழ்வும் தனக்குன்னு ஒரு இருப்பு இல்லை புல்லுக்கு வந்து நாம் வந்து புல்லான ஒரு அறிவாக இருக்கும் கூட கிடையாது ஆனா புல்லுக்கு உணர்ச்சி இருக்கு ஆனா அந்த உணர்ச்சியா கூட அது இல்லை என்ன பண்ணுவாங்க புல்ல புடுங்குவாங்க புல்ல களைவாங்க அது களையப்படுது ஸோ அது வடிவெடுத்தல் உயிர் பிடுத்தல் தொழில் விடுதல் இருத்தல் களை பிடுங்குவதால் போல அது களை பிடுங்கி காய விட்டு அதை எரிச்சு சமையல் காக்கிறது வரைக்கும் இங்க வடிவங்கள் எல்லாம் வந்து அதுலேருந்து வருது அது இல்லாமல் இல்லை அது இல்லாமல் வந்து ஒரு புல்லு புல்லு வந்து அறிவோடு இருக்க முடியாது அறிவோட ஆமா பஞ்சபூதத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் வந்து ஒரு புல்லு பிரம்மாண்டமே பஞ்சபூதம் ஆகாசத்திலேருந்து வெட்டவெளி போல இருக்கிற ஆகாசம் அறிவு வெளி அறிவு வெளி ஆழ்ந்த வர்க்கத்தில் நம்ம இருக்கோங்க நாமளும் ஆக்சுவலாக வந்து நாம நாமன்னு சொல்கிறது இப்போ எதை வச்சு சொல்கிறோம் உடம்பு வச்சு சொல்கிறோம் உடம்பு வச்சு சொல்லுவோம் ஆமாம் நம்ம உடம்பு உடம்பு வந்து அங்கே எப்படி இருக்குது அதே ஆகாசத்தில் ஏதோ ஒரு பெட்ரூமில் ஒரு மூலையில் கிடக்கு கிடக்கு கிடக்குது கிடக்கு ஆகாசம் எப்பவும் கிடக்கிற மாதிரி ஆகாசத்துக்கு இருப்பின்மை அப்படின்றது இல்லாதது போல ஆகாசத்துக்கு இருப்பின்மைன்றதே கிடையாது அது இல்லாமல் போவதே கிடையாது இல்லாமல் போவதே இல்லை ஆனா அந்த ஆகாசத்துக்கு கூட தனி இருப்பு கிடையாது புரியுதுங்களா இப்ப நம்ம எப்படி ஒரு புல்லுக்கு இருப்பு இல்லைன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி ஆழ்ந்து உறங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு அவனுடைய உயிர் பிரஜை கூட இல்ல உயிர் திருக்கிறவன் கூட கிடையாது இல்லீங்களா அப்படின்னா ஆகாசம் போலதானே இருக்கான் 
ஆனா இவன் வந்து ஆறு அறிவு கொண்டு உள்ள ஒரு மனம்ன்ற ஊடகத்தை வச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த நிலைய தூங்கினேன்னு சொல்றான் நான் நல்லா தூங்கினேன்னு சொல்றான் நல்லா தூங்கலன்னு சொல்றான் அப்ப வந்து நானு நல்லா தூங்கினேன் நானு நல்லா தூங்கல அப்படின்றதுக்கு நான் மாத்திரம் எங்கேயுமே போறது இல்லை அந்த நானை மாத்திரம் அவன் விசாரிக்காம நல்லா தூங்கினே நல்லா தூங்கல நல்லா இருக்கேன் நல்லா இல்ல எதிர்பார்த்ததெல்லாம் கிடைச்சது கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்ல வைக்கிற ஒரு மனம்ன்ற ஒரு ஊடகம் வந்து அஞ்சு அறிவு வரைக்கும் அவைகளுக்கு இல்ல ஆறாவது அறிவு கொண்ட இவனுக்கு மொத்தம் உள்ளுக்குள்ள நல்லா தூங்கினேன்றதுக்கும் ஒரு சாட்சி இருக்கு கரெக்டா ஒரு எண்ணத்தினுடைய ஒரு இடையூறு இல்ல ஒரு கவலையை பத்தி ஒரு நினைவு இல்ல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கடந்தோம் அப்படின்றத நல்லா தூங்கினோம் அப்படின்னு அந்த எல்லாத்தையும் விடுதல் கூட வந்து அந்த மனம் தான் வந்து வழிவிடணும் சாட்சியா இருக்கும் தன்மை அப்படின்னு நடக்கிறது எல்லாமே மனத்துல நடக்குது இது வந்து அஞ்சறிவு வரைக்கும் அவைகளுக்கு வந்து எதிரிட்டு தெரிவதில்லை எதிரிட்டு தெரிவதில்லை எதிரிட்டு அறிவதில்லை எது எதிரிட்டு புரிந்து கொள்வதில்லை ஓரறிவா இருந்திருக்கு ஈரறிவா இருந்திருக்கு அதுதான் மணிக்க வசகர் நம்ம அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே வரும் சிவபுராணத்துல பாடியிருக்காரு புல்லாகி பூண்டாகி புழுவாகி மரமாகி பல் விருஷமாகி பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் பேயாய் மனிதராய் பல் அசுரராய் முனிவராய் தேவராய் கணங்களாய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன் எம்பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு என்று வீடுற்றேன் இந்த இந்த இப்பேற்பட்ட அற்புதமான ஒரு மெய்ஞான விஞ்ஞான விளக்கத்துக்கு அடிப்பட அவருக்குள்ள என்ன இருந்தது புரியுதுங்களா அதை பார்ப்போம் அதாவது விஞ்ஞான அது நான் புல்லா இருந்திருக்கேன் பூண்டு செடியா இருந்திருக்கேன் புல்லாய் பூண்டாய் புழுவாய் புழுவா புழுத்து நெஞ்சிருக்கேன் புழு வந்து அதே தாவரத்துல வந்து அதுக்கு உயிர் வருது ஒரு கத்திரிக்காய்க்குள்ள கத்திரிக்காய்க்குள்ளே ஆல்ரெடி வந்து புழு வருது வருது மண்ணுக்குள்ள ஆல்ரெடி மண் புழுக்கு உயிர் கிடைக்குது மண்ணுக்குள்ள அது மண் புழுனே பேர் இருக்கு மண்ணுக்குள்ள நெளிஞ்சுகிட்டு அதுதான் ஆகாரம் அதனுடைய இன்னொரு பரிணாம வளர்ச்சி ஒவ்வொரு அறிவு புழுத்து நிலைகிற ஒரு புழுவா அது வருது மண்ணுக்கு அதுவும் கீழே அறிவு புரியுதுங்களா சோ பஞ்சபூதங்களுக்கும் அறிவு இருக்கு சோ இங்க அறிவு ஜொலிக்காத பிரதிபலிக்காத இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு புள்ளி வெற்றிடமும் கிடையாது அஹ் ஐந்தாவது பூதமான மண்ணும் கிடையாது போருமா அதே பூமியில மண்ணுன்னு சொல்லப்படுற ஒரு பெரிய பரந்த பூமியில நாம வந்து இந்த மாதிரி புல்லா இருந்திருக்கும் பூண்டா இருந்திருக்கும் புழுவா இருந்திருக்கும் மரமா இருந்திருக்கும் செடி கொடிகளா இருந்திருக்கும் பறவையா இருந்திருக்கும் பாம்பா இருந்திருக்கும் கல்லா இருந்திருக்கும் எதுக்கும் இங்க வந்து இங்க வந்து இந்து மதத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமுமே பரம்பொருள் இறைவனே கல்லுல படைக்கிறாங்க கரெக்டா ஆமா ஏன் படைச்சாங்க ஏன் அப்படி பொதுவில் படைச்சு என்ன மகன்கள் உணர்ந்துட்டாங்க எல்லாம் இங்கே வந்து அதே பொருள் வந்து உணர்ந்த எண்கிட்டையும் அதுதான் இருக்கு உணராத கல்லா இருக்கிறதும் அதுதான் அதுதான் அதனால வந்து அது இருந்துகிட்டு இருக்கு இதுல உணர்றது அவனை உணர்றதுக்கு மனித ஜென்மத்தை அதுவே கொடுக்குது எது கொடுக்குது ஆன்ம பொருளே கொடுக்குது புரியுதுங்களா சுவாமி ஆன்ம பொருள் பொருள்ங்கிறீங்க ஆன்மாவையே பொருள் தானே சொல்றீங்க நீங்க ஆமா பொருள் தான் அது ஏன்னா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் கூட என்ன சொல்லுது நீ அதுவாக இருக்கிறாய்ன்னு அது ஒரு பொருள் மாதிரி சொல்லுது புரியுதுங்களா சரி அது வந்து கொஞ்சம் கூட வந்து நம்ம உடம்பு பக்கம் காமிச்சு உங்களை காமிச்சு நீங்கள் ஆன்ம பொருளாக இருக்கிறீர்கள் உடம்பையோ உங்களுக்கு உள்ள எழும்புகிற எண்ணங்களையோ உங்க உணர்ச்சிகளையோ உங்க புத்தியில இருக்கிற கவனத்தையோ சொல்லுவதில்லை சொல்லுவதில்லை எல்லாத்தையும் தூக்கி என்ன பண்ணுது வெள்ள போட்டு நீ அதுவாக இருக்கிறாய் 
அது என்ன என்ன பிரம்மாண்டமான இயற்கூர நிரம்பி இருக்கிற பேரறிவு பொருள் பேரறிவு பொருள் பேரிருப்பு பொருள் பொருள்னா என்னங்க அதுக்கு பரிமாணம் இருக்கு கரெக்டா பரிமாணம் பரிமாணம் இருக்குங்க புரியுதுங்க நீளம் அகலம் ஆழம் ஆழம் உயரம் அப்புறம் தேசம் காலம் இருக்கு கரெக்டுங்களா இது வந்து இதுவும் ஒரு பொருள் தான் ஆனா இந்த பொருள் எப்படி இருக்குன்னா தேச காலத்தை அந்நி அந்நியமா விடாம முப்பரிமாணங்களை அந்நியமா விடாம இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற உங்க கிட்ட வந்து நான் வந்து நீங்க சொன்னீங்க நாலு வருஷம் முன்னாடி உங்களோட பேசியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க நாலு வருடம் இப்ப என்ன வயசா இருக்கு உங்களுக்கு எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஏழு வயசுக்கு என்னோட முதல்ல பேசியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க ரொம்ப எனக்கும் ஞாபகம் இருக்கு பேசின ரொம்ப நேரம் ஞாபகம் இருக்கு இப்ப வந்து அந்த உணர்ச்சி தானே அந்த ஞாபகமா வந்தது என்னைக்கோ ஒரு தருணம் நீங்க தாம்பரத்துல இருந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல நின்றுகிட்டு என்ன தொடர்பு கொள்ளணும் எங்கிட்ட ஏதோ கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பேசினது ஒரு உணர்ச்சி தானே ஸோ இங்க வந்து உணர்ச்சியும் வந்து முப்பரிமாணம் இருக்கு புரியுதுங்களா முப்பரிமாணம் கால தேச பரிமாணம் அப்புறம் அந்த உணர்ச்சிக்கு உண்டான பரிமாணம் அன்னைக்கு நீங்க ஏதோ ஒரு தெளிவை நோக்கி ஒரு சந்தேக நிவர்த்திக்கோசரம் எங்க கூட பேசியிருப்பீங்க கரெக்டா இது இப்படி எல்லாம் சந்தேகமா இருக்கேன் இவருக்கு சாமி கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கூட நீங்க பேசியிருப்பீங்க சோ அந்த சந்தேகத்துக்கு ஒரு பரிமாணம் இருக்கு நீளம் அகலம் ஒயரம் அதுல உணர்ச்சி ததும்புது புரியுதுங்களா அந்த உணர்ச்சி என்ன சந்தேக உணர்ச்சி குழப்ப உணர்ச்சி நாம் அடைவோமா என்ற உணர்ச்சி அப்படின்னு பலவிதமான உணர்ச்சிகள் ஆன்மீகம் எப்படி இருக்குன்றத வந்து நேரடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற உணர்ச்சி இப்படி வந்து ஒவ்வொரு உணர்ச்சிக்கு பின்னாடியும் பரிமாணங்கள் இருக்கு அந்த பரிமாணங்களோட மனிதன் கிட்ட மாத்திரம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞாபகங்களா காலம் இருக்கு எப்படி சொல்றீங்க நீங்க அதை ரெஃபர் பண்றதே எப்படி இதே ராமலிங்கம் என்பவர் நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னால் ஐயா கிட்ட ஒரு குழப்பமான தருணத்துல போன் பண்ணி விளக்கம்லாம் போன் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சோ நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னால்றது வந்து அந்த கணத்துல நடக்கும் போதே கூட காலமா பதியுது மனிதன் கிட்ட காலமா பதியுது நீங்க வந்து வெறும் ஒரு 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 ஜடமான ஒரு இந்த மைக்கு மாதிரி நீங்க கேட்கல உள்ள உணர்ச்சியோட சந்தேகத்தோட கேட்டீங்க அதனால அது எங்கேயும் நீங்காமல் இப்ப வந்த உடனே நீங்க அதை ஞாபகப்படுத்தி பேசினீங்க நான்கு வருடங்களுக்கு முன்ன நான் பேசியிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன இப்படி மனிதன் கிட்ட வந்து உணர்ச்சிகள் அதுல வந்து தேசம் இருக்கு தேசம்னா என்ன எனக்கு இந்த மாதிரி குழப்பமா இருக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் நிவர்த்தி ஆகணும் முக்தின்றது வந்து என்ன அப்படின்றது எனக்கு பிடிபடணும் எதற்கு கிடைக்கணும் நான் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த தாபம் கொண்ட எனக்கு பின்னாடி அது பொய்யான நானாவே இருந்தா கூட அந்த அந்த தாகம் வேணும் அந்த தவிப்பு ஜீவனுக்கு வேணும் அந்த தவிப்பு கொண்டு போய் சேர்த்துரும் அந்த தவிப்புனர்ச்சியாவே இருப்பதே மனம் தான் தவிப்புணர்ச்சி மனதுக்குள்ளதான் இருக்கு மனதுதான் இருக்கு ஆக்சுவலா ராமலிங்கம் உடல் வந்து இந்த மைக்கு வெளியில இருக்கிற மெட்டல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு உள்ள இருக்கிற கிரகிக்கும் சக்திக்கு தான் மூடி இருக்கே தவிர உள்ள கிரகிக்கும் சக்தி தான் முக்கியம் கரெக்டா நீங்கள் பேசுவதை அது அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணு அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி அங்க அனுப்பணும் பதிய வைக்கணும் ஃபைலா பதியணும் அதே மாதிரி நாம் இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா இப்ப வாழ்ற ஒவ்வொரு தருணத்திலையும் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து என்னமோ வந்து நம்ம என்னமோ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு என்னமோ நினைக்கல நினைக்க வைக்கப்பட்டு மிஷின் போல நினைச்சிட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா மனத்தை நம்ம எப்படி ஆகிக்கிறோம் இயந்திர கதி ஆகிட்டோம் இந்த இந்த மைக்குக்கும் மனத்துக்கும் வேற வித்தியாசம் இல்லாத மாதிரி பண்ணிருக்கோம் என்னமோ தோணி நின்னதெல்லாம் வந்து நினைக்கிறது தோணி நின்னதெல்லாம் பேசுறது அதெல்லாம் வச்சு உலக விவகாரம் ஆக்கிக்கிறது சோ எப்ப பாரு வந்து இங்க வந்து ரிலேட்டடாவே இருக்கிறது உலகத்துல புரியுதுங்களா இது வந்து பொய் உணர்ச்சிகள் இது எல்லாம் வந்து ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு 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 தியேட்டர்ல வந்து ஒரு படம் வந்து போட்டுட்டான்னா பத்து பேர் வந்தாலும் அது ஓடணும் மூணு மணி நேரம் கரெக்டுங்களா ஆயிரம் பேர் வந்தாலும் ஓடணும் ஒத்தர் வந்தா கூட ஓடணும் ஓடணும் அந்த மூணு மணி நேரம் எலக்ட்ரிசிட்டி அது இது மொத்த ப்ரொஜெக்ஷன் அவரும் வேலை பண்றது பார்க்கிங்ல இருந்து எல்லாம் மூணு மணி நேரம் தியேட்டர் அடப்பட்டு இருக்க மாதிரி இங்க வந்து பிறவி பூரா ஒரு கூட்டுக்குள்ள 
என்ன ஏதுன்னு தெரியாம அடப்படுறது பேர் தான் மனம் இந்த மனத்தை வந்து என்னன்னு பார்த்து இப்படி ஒரு பொருள் இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறது பேர் தான் வந்து விசார பார்வை பாக்குறது பாக்குற வழி பேரு விசார பார்வை அதுக்கு நம்ம எதுவுமே பண்ணவே வேண்டாம் ஆக்சுவலா வந்து வெறும நடக்கிறத பாக்கணும் சாட்சி ரூபமா சாட்சி ரூபமா பாக்கணும் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல வந்து சாட்சி ரூபமா அதுவாகவே இருக்கு இப்ப வந்து வலிய அந்த சாட்சி ரூபமா தொடர்ந்து வந்து விழிப்பு நிலையில வெறுமனே என்ன வேணா நடக்கட்டும் நடக்கிறது நீங்க இல்ல உள்ள நடக்கிற நடப்புகள் எல்லாம் பழைய கதை பூர்வ கதை ஆனா இப்ப வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இது பூர்வ கதை எல்லாமே பூர்வ கதை இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம பாக்குற அத்தனையும் பழைய கதை பழைய கதை அது நமக்கு தேவையில்லாத கதைகள் உண்மை இல்ல உண்மை இல்ல 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 அதுக்கு இருப்பு இல்ல அங்க அங்க வந்து அவன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டான் அதனால படம் தெரியுது அந்த மாதிரி ஆன்ம பொருள்ல நான் என்னதுன்னு தெரியாம நம்மளே பதிச்சிட்டோம் நாம எடுத்த படம் தான் அதான் நாம எடுத்த படம் அந்த படம் வந்து ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அங்கயா எது அதனோட சக்தி வந்து எப்ப பாரு இருந்துகிட்டு இருக்கு இருந்துட்டு இருக்கு அதாவது வந்து நீங்க வந்து ஒரு பேட்டரி வந்து வாங்கும் போது ஃபுல் சார்ஜ்ல இருக்கு கரெக்ட்டுங்களா ஆனா அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாசம் அதை யூஸ் பண்ணி நல்லா தேனும் ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் யூஸ் பண்ண பிறகு கடைசி நாள் அன்னைக்கு கொஞ்சோண்டு ஒளியோட தானே இருக்கும் அந்த மாதிரி இங்க வந்து இறைவன் இல்லாத இடமே கிடையாது இந்த மனம் பூரா இருக்கிறது இறை சக்தி பரம்பொருள் சக்தி பொருள்னு சொல்றேன் பாத்தீங்களா பேரிருப்பு சக்தி பேரிருப்பு என்ற பொருள் சக்தி பேரறிவு என்ற பொருள் சக்தி பேர் உணர்வு என்ற பொருள் சக்தி இது எல்லாம் என்ன ஆகுது இந்த மனம்ன்றது வந்து இந்த உலகத்தால கண்டே பிடிக்க முடியாத ஒரு ஊடகம் எப்பேற்பட்ட மருத்துவ விஞ்ஞானியாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது மெடிக்கல் சயின்டிஸ்டாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இன்னைக்கு இல்லை நான் இன்னைக்கு இது சொல்றது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதி நான் இதை சொல்றேன் இன்னும் கோடி வருஷம் இந்த பூமி இருக்கட்டும் அன்னைக்கு கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா கண்டுபிடிக்கிற ஊடகங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம விட்டு வெளியில இருக்கு புரியுதுங்களா அதுக்கும் மனம் தான் புத்தி மனம் தான் வந்து அதுக்கு ஒளியை செலுத்தி உங்க பார்வையை செலுத்தி அந்த ஊடகத்து வழியா அப்படியே பாக்கணும் தாட்டு எங்க இருக்குன்னு பாக்கணும் எண்ணம் எங்க இருக்குன்னு பாக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் மனம் வந்து வெளியே படாது மனம் வெளிப்படா மனம் வந்து உங்க எண்ணம் என்னன்னு நீங்க எடுத்து காமிங்களா பாக்கலாம் ஆமா முடியாது முடியவே முடியாது உள்ளயே குறைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் அதுவாகவே நாம இருப்போம் குடைவே குடைதலே மனமா இருக்கும் கவலையே மனமா இருக்கும் காலமே மனமா இருக்கும் தேசமே மனமா இருக்கும் உணர்ச்சிகளே மனமா இருக்கும் ஆனா இதெல்லாம் எடுத்து இந்த மூக்கு கண்ணாடி இங்க இருக்குன்ற மாதிரி காமிக்க முடியாது உங்க கை கால காமிக்க முடியும் ஆனா உங்க கவலையை காமிக்க முடியாது உங்க ஞானத்தை கூட காமிக்க முடியாது பொறுமா நீங்க வந்து முழு பரம ஞானி ஆயிட்டீங்க நல்லா உணர்ந்துட்டீங்க எண்ணங்கள் கிடையாது உணர்ச்சிகள் கிடையாது பாவங்கள் கிடையாது தனி இருப்பே இங்க கிடையாது ராமலிங்கம் வெறும் பெயரளவுல மத்தவங்கள்ல இருந்து வேறுபடுத்துறதுக்கோசரம் கொடுக்கப்பட்ட பெயரை தவிர உண்மையா அதற்குள்ள எண்ணத்துல ஆள் இல்ல ராமலிங்கம்னு ஒரு ஆள் இல்ல உணர்ச்சிகள்ல அடியோட இல்ல ஞாபகங்கள் வந்து வந்து போகுது ஏன்னா அந்த மாதிரி அது வாழ்ந்துடுச்சு எது அந்த மனம் ராமலிங்கம்ன்ற உடம்பு கிடையாது இப்ப வந்து அந்த மனம்ன்ற பேய் இந்த உடம்ப போத்திக்கிட்டு நிக்குது பகவான் வந்து இத பச்சையா பேயின்ற மனத்தை ஒரு பேயின்ற மனம் தான் வந்து உலகமாவும் விரிஞ்சிருக்கு நான் இப்போ என்னுடைய மனமே வந்து ஒரு நிழலான பேயினா பேயினா என்னங்க அங்க ஒண்ணுமே இல்ல ஆனா பயமுறுத்துது கரெக்டா அத பத்திய கற்பனைகளை உருவாக்குறது தானே பேய் அத போல இதுக்குள்ள இதுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்ல ஆனா உலகத்தையே வச்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்ப இந்த உலகத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறத இது வந்து கம்ப்ளீட்டா கைட்டை விடணும் அதுக்கு குரு சந்நிதியை தவிர வேற இடம் இல்ல அதான் என்ன வழி வழி ஒரே வழி ஞானி இருக்கும் காலத்தில் சரண்டர் ஏன்னா தனி அகந்தையால இதை பண்ண முடியாது அவர் வந்து இந்த ஃபீல்டாவே இருப்பார் அந்த உணர்ந்த அந்த பெரிய பரம்பொருள் சொல்றேன் பாத்தீங்களா ஆழ்ந்த வரக்கத்துல இருக்கிற பேரிருப்பு பொருள் பேருணர்வு பொருள் பேரறிவு பொருள் இதெல்லாம் எங்க பார்க்கலாம்னா எங்க ஏதாவது உயிர் கொண்ட ஞானி இருந்தாருனா எதுக்கு இன்னைக்கு கூட வந்து அந்த கோவில்கள் எல்லாம் ஈர்க்குது ஏன்னா அங்க இருக்கிற அவருடைய சமாதி மேலதான் கோவில்கள் இருக்கின்றன ஒரு கொங்கண மகர்ஷி அவரை அடக்கம் செய்த அவருடைய ஸ்தூல தேகம் ஸ்தூல தேகம் தான் போகுது ஞானிக்கு நல்லா தெரிஞ்சுங்க 
ஸ்தூல தேகம் இருக்கும் பொழுது அந்த காலத்து பாஷையை பேசி ஞானத்தை கொடுத்துட்டு அவர் போயிடுவாரு புரியுதுங்களா அந்த காலத்து பாஷை இப்ப ரமண மகிழ்ச்சி இருந்தப்போ அந்த காலத்து பாஷையில செய்யுள்களா கொடுக்கணும் கொடுத்து முடிச்சுட்டாரு இப்ப வந்து போட்டு உரிச்சு விஞ்ஞானமா எல்லாத்தையும் சொல்லணும் நுணுக்கமா சொல்லணும் ஏன்னா இங்க வந்து சின்ன பசங்க எல்லாம் வராங்க சின்ன பசங்க எல்லாம் மகத்துவமா ஞானமா திகழறாங்க எல்லாம் முப்பதுகள்ல இருக்கிற பசங்க எல்லாம் ஞானமா திகழறாங்க என்ன அப்படின்னா போகுதுன்னு அர்த்தம் பாபம் இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ அந்த மாதிரி வந்து அவரு வந்து இப்ப கொங்கண மகரிஷி வந்து ஞானமே உருக்கொண்டு ஏதோ ஒரு காலத்துல வாழ்ந்திருக்காரு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அதை அடக்கம் பண்ணிருக்காங்க அடக்கம் பண்ண இடத்துல எதையோ நிறுவ போய் அந்த இடத்துல மகாவிஷ்ணு சீனிவாச பெருமாள் மாதிரி கோலம் கொண்டு திருப்பதி வெங்கடாஜல பேர் அங்க உட்கார்ந்துட்டார் இப்போ அது எப்படி ஈர்க்காமல் இருக்கும் பாருங்க ஒரு பாமர மனுஷனும் போறான் பல நாள் நடந்து போறாங்க திருப்பதிக்கு இல்லையா போயிட்டு அங்க வந்து ஒரு நிமிஷம் தான் அந்த அந்த சந்நிதிக்கு முன்னாடி ஜருகண்டி ஜருகண்டின்னு புடிச்சு கைய புடிச்சு இழுத்து நாலு பேர் வெளியில் இழுத்து விட்டுருவாங்க ஒரே ஒரு கணம் தான் அந்த ஒரு கணத்துக்கு கூட அப்படின்னா அந்த ஒரு கணம் எப்ப எப்படி சதா காலமும் அவன் நெஞ்சில இருந்து அவனை தூங்க விடாம பண்ணி வா என்னை பார்க்க வா அப்படின்னு சொல்லாமல் சொல்லி அவன் கால்நடையா நடந்து திருப்பதி மலைக்கும் கால்நடையா ஏறி செருப்பு போடாம போயிட்டு கடைசியில் அங்க போய் ஒரே ஒரு கணத்துக்கோசரம் அந்த கூட்டத்துல நிக்கி அடிக்கிற கூட்டத்துல அந்த ஒரு கணத்துக்கோசரம் அப்படி போய் பார்த்துட்டு போறான் அங்க நடக்கிறது என்ன சோ இங்க வந்து நம்பிக்கைகள் நம்பிக்கைகள் அந்த நம்பிக்கைகளை அந்த சித்தர் பீடம் மாதிரி இருக்கிற அந்த கொங்கண மகரிஷியினுடைய சமாதி அடக்கம் பண்ணிருக்கிற அந்த திருப்பதி வெங்கடம் உடையான் வந்து ஆகர்ஷிச்சு இழுக்கிறார் அந்த மாதிரி இங்கே வந்து ஞானம் பொழிகிற இடத்துல மக்கள் ஈர்க்கப்படுவது சகஜம் அவங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம் வெறுமா இருக்கணும் வெறுமா இருக்கணும் அப்புறம் சாதகமும் என்ன உச்ச சாதகம் என்ன ஆழ்ந்த உறக்கம் போல விழிப்பு நில பூர வெறுமனே பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறது எங்க பாக்குறது வெளியில பாக்குறது இல்ல வெளியில பாக்குறதுல நின்று போயிடும் இனிமே வந்து வெளியில இந்த கண்ணுக்கு பார்வைக்கு ஒண்ணும் வேலை இல்ல காதுக்கு ஒண்ணும் வேலை இல்ல நாக்குக்கு ஒண்ணும் வேலை இல்ல எதுக்கும் அஞ்சு புலன்களுக்கும் வெளியில வேலை இல்ல கருமேந்திரியங்களுக்கும் வெளியில வேலை இல்ல ஆனா வெளியில வேலை இருந்தா கூட முப்பது வயசு பசங்க என்ன பண்றாங்க இப்ப இங்க வந்துட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு போற முப்பது வயசு பசங்க என்ன பண்றாங்க அவர் ஒருத்தர் வந்து தாய்மானவர் டீம் மேனேஜரா இருக்காரு அப்படியே வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு வேலை பண்ணி முடிஞ்ச உடனே இங்க வந்துடுறாரு என்ன சொல்றாரு ஒரு முப்பத்தி ஆறு வயசு பையன் என்ன சொல்றாரு எனக்கு மூணே இடம் தான் ஒண்ணு என்னுடைய வீடு இன்னொன்னு என்னுடைய ஆபீஸ் முதல் முதல்ல இந்த இடம் முதல்ல இந்த இடத்துல எப்ப பாரு என்னுடைய ஐந்து அஞ்சு கோஷங்களும் இங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மூணுத்து தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லை அந்த மாதிரி ஏன்னா வந்து உண்மை தாக்கும் பொழுது நம்ம வந்து சரணாகதி ஆகுறதுதான் நல்லது சரணாகதி உம் ஒப்பு வச்சுட்டு இருக்கிறது மனத்தை ஒப்பு வச்சுட்டு உடம்பு அந்த குடும்பத்துல இருக்கணும் அந்த சூழ்நிலைகள்ல அந்த தொழில்கள்ல அந்த நிர்பந்தங்கள் அந்த நிர்பந்தங்கள் எல்லாமே போய் உள்ளிருந்து தான் வருது கரெக்டா உங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலைன்றது உங்களுக்கு உள்ளிருந்து வெளியில உங்களை அங்க பிறக்க வச்சு அந்த சூழலா அமைய வச்சு அந்த சுற்று சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளாவும் இருக்க வச்சு அமைய வச்சிருக்கு அதுக்கு நம்மளுக்கு கம்ப்ளைண்டே கிடையாது புரியுதுங்களா பட் அதுக்கு எனக்குமா தான் போய் ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை அந்த குடும்ப சூழ்நிலைக்கு எனக்குமா தான் போய் ஆக வேண்டி இருக்கு வாழ்க்கையில ஆமா இப்ப வந்து ஆல்ரெடி பிக்ஸ்ட் இல்ல எல்லாமே பிக்ஸ்ட் உங்க பிறப்பே பிக்ஸ்ட் ஆச்சே உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து எந்த இடத்துல சுவாசிக்கணும் யா எவரை வந்து மனைவியாக மனைவின்ற அபிமானத்தோட உறவு கொள்ளணும் எவர்களை வந்து பெற்ற குழந்தைகளாக ஏற்றுக்கொள்ளணும் எவரை வந்து தந்தையாக வைத்துக் கொள்ளணும் எவரை தாயாக வைத்துக் கொள்ளணும் எவரை மாமாவாக வைத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகலமான பேர்களும் வந்து கர்ம கணக்கு வழக்கு எல்லா வினைகள் பூர்வ வினைகள் அதனாலதான் இங்க என்ன சொன்னேன் நான் பிரபஞ்சத்துல ஞானியினுடைய இருப்பிடம் வாழும் இடத்தை தவிர வேற எங்கேயுமே வந்து ஒளி கிடையாது எல்லாம் வந்து அவர்கள் பழைய வாசனைகளால் வாழ வைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவங்களுக்கே தெரியாது பழைய வாசனைகள் தான் அந்த கர்ம வினை கர்ம வினை கர்ம வினை கம்ப்ளீட்டா கர்ம வினை எல்லாம் கர்மா இப்போ ஞானிகள் வந்து அந்த வினைகளை வந்து தாங்களே எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சித்தர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க கண்டிப்பா ஆமா அப்ப அந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு மெச்சூரிட்டி ஆகணும் அவன் எந்த அளவுக்கு பக்குவப்பட்டால் அந்த நிலை அடைய முடியும் இப்ப வந்து நம்ம தத்ரூவமா சொல்றது என்ன 
நீங்க வந்து உங்களை வந்து நான் உள்ள வாங்குறேன் எல்லாருமே என்ன சொல்றேன் சாதகம் வெளியிலேயே இல்லப்பா இன்ஃபேக்ட் வாழ்க்கையே வெளியில இல்ல நீ உள்ள இருந்தா வெளியில என்னவோ நடக்கணும் நீ வந்து ஒரு இப்ப வந்து இவர் வந்து மளிகடை வச்சிருக்காரு இன்னொருத்தர் டீம் மேனேஜரா வேலை பண்றாரு இன்னொருத்தர் ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்றாரு இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்காங்க இப்படி வந்து அவங்க அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் புறம் மேல ஆனா உள்ள இருக்கிறது ஒரே ஆன்மா ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இருக்கிறது ஒரு பெண்ணு தூங்கினாலும் ஒரே ஆன்மா இறந்து போனவர்கள்லாம் கூட அதே ஆன்மாக்கள் தான் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ஒரே பொருள் தான் இருக்கு அது வந்து பேரிருப்பு பேரறிவு பேருணர்வு சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இவைகள் உள்ளதான் இருக்கு அது எங்க இருக்கு ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல சொச்சமா இருக்கு சோ அந்த இடத்த நோக்கி வரணும்னா நீங்க எங்க இருக்கணும் பக்கத்துல உங்களுக்கு எண்ணங்கள் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையா இருக்கு இந்த சமயம் சில சமயங்கள்ல உணர்ச்சிகள் வந்து வாழ்க்கையா இருக்கு புரியுதா இன்னைக்கு வந்து ஒரு 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 நல்லது நடந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்க மனசுல கொண்டாடுறீங்கன்னா உடனே குடும்பத்துக்கே பரப்புறீங்க ஆஹ் வாங்க எல்லாரும் எல்லாரும் செலிப்ரேட் பண்ணலாம் வாங்க ஒரு விழாவா எடுக்கலாம் வாங்க உணர்ச்சி ஆஹ் உணர்ச்சி சோ அதுக்கு கீழே உணர்ச்சி இருக்கு அதுக்கு கீழே என்ன இருக்கு கவனம் வந்து அகந்தையா எல்லா பாவங்களாகவும் உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அதுதான் வெளியில இரட்டை உணர்ச்சியா வருது இரட்டை உணர்ச்சி எண்ண மயமா சூழுது எல்லாமுமே எப்படி இப்ப வந்து ஒரு ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு ஸ்க்ரூவை வந்து வெறும் கையால முடுக்க முடியாது உடனே என்ன பண்றோம் ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுங்க சும்மா அது காம்ப பிடிச்சுக்கிட்டு அப்படி இப்படி இப்படின்னு பண்ணா டைட்டாவும் போகும் கரெக்டா பொருந்தும் அப்படி பண்ணணும்ட்டு அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் எப்படி உபயோகப்படுதோ அத போல எண்ணங்கள் என்ன பண்ணுது உன் உணர்ச்சிக்கு நான் உதவுகிறேன்ற மாதிரி ரெடியா உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா உணர்ச்சியே உண்மையா அப்படின்றது ஆன்மீகம் புரியுதுங்களா எல்லா உணர்ச்சிகளும் வந்து கர்ம பதிவுகள் நீங்க இந்த உடம்புக்கு முன்னாடி இந்த உடம்ப ஒரு பர்டிகுலர் எழுபத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உங்க அம்மா கருத்தரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க அம்மா ஒரு ஊடகம் நீங்கள் பிறப்பதற்கு புரியுதுங்களா உங்க அப்பா ஒரு ஊடகம் ஏன்னா உங்ககிட்ட இருந்து இந்த வாசனை உணர்ச்சிகள் எல்லாம் உங்க கவனமாக புத்தியாக மாறி உங்க மனத்துல எண்ணங்களாக மாறி நீங்க உங்க வாழ்க்கையா நினைச்சு நான் வந்து நல்லா இருக்கேன் நான் வந்து நல்லா இல்ல நான் வந்து எல்லாருக்கும் உதவுறேன் நான் எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் சந்தோஷமா வச்சுக்கிறேன் இல்ல எல்லாரும் என்ன என்ன என்னால கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு பலவிதமான நான்களாக செய்வது உங்களோட உணர்ச்சிகள் தானே கரெக்டா நீங்க நம்மளா தானே பொறுப்பேத்துக்கிறோம் பொறுப்பேத்து பழகிருக்கும் பழைய உடம்புகள்லயும் அது என்ன பண்ணுது தூக்கம் போல ஒரு தருணத்துல போன ஜென்மத்துல இந்த உடல்ல விட்டுடுது அந்த உடல்ல வந்து அதுக்கு ஆட்ட முடிஞ்சு போச்சு அந்த உடலுக்கும் கர்ம வாசனை புரியுதா இந்த மாதிரி ஆண் உடலா இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஆரோக்கியத்தோட இருக்கணும் இந்த மாதிரி அறிவு கொர்மையோட இருக்கணும் கைகள் கருமேந்திரியங்கள்லாம் நல்லா இயங்கணும் புரியுதுங்களா எல்லாமுமே கர்ம பதிவு மொத்த பிரபஞ்சமும் கர்ம பதிவு அதனால்தான் மொத்த பிரபஞ்சமும் இல்லாம போயிடுது ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல பிரபஞ்சத்துக்கு பிரபஞ்சமும் இல்ல இப்பவே நம்ம ஆழ்ந்த வர்க்கம் தான் நம்ம சொல்றோம் மனிதனுக்கு ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஞான பாயிண்ட் பிரபஞ்சத்தோட உண்மையும் அது மூலமா நம்மளுக்கு தெரியுது புரியுதுங்களா பிரபஞ்சத்தோட உண்மையும் அதனால தெரியுது பிரபஞ்சத்தோட உண்மை என்ன பிரபஞ்சத்துக்கு சுய அறிவு கிடையாது சுய அறிவு அதாவது தான் இப்படி இருக்கோன்றது ஒரு புள்ளி ஆகாசத்துக்கும் தெரியாது சூரியனுக்கும் தெரியாது சந்திரனுக்கும் தெரியாது ஒரு புல்லுக்கும் தெரியாது பசு மாட்டு வரைக்கும் தெரியாது அஞ்சு அறிவு வரைக்கும் தெரியாது மனிதனுக்கு மட்டும் அது மனிதனுக்கு மட்டும் இந்த ஊடகத்தினால தெரியும் ஆனா இந்த ஊடகமே ஏன் இந்த மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா எனக்கு இப்படி எண்ணங்கள் வருகின்றனவே எனக்கு இந்த மாதிரி உணர்ச்சி மயமா ஆறேனே இந்த உணர்ச்சி எப்படி இந்த உடம்பு நேத்து ராத்திரி தூக்கத்துல வடியோட எந்த உணர்ச்சியும் இல்லாம கட்டமாறி கிடந்தது இப்ப என்னமோ கோமா பேசுது அப்படின்னு தன்னை ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு தான் இந்த ஊடகம் வந்திருக்கு அப்படின்றதே இந்த உலகம் மறந்துருச்சு மறந்துருச்சு ஆமா இந்த ஆன்மீகமும் சொல்லி கொடுக்கல கரெக்டா இந்த இரண்டாயிரம் வருட ஆன்மீகம் சொல்லி கொடுக்கவில்லை அது உண்மையா இல்லையா உண்மைதான் நீங்க எவ்வளவு வேணா புராண புஸ்தகங்கள் படிங்க எவ்வளவு ஸ்லோக புஸ்தகங்கள் படிங்க நேரடியான பாயிண்ட்டை நேரடியா கொடுத்தவர் வந்து ரமண மகரிஷி அவர் ஒரே இப்ப ஒரே இதுல சொல்லிட்டாரு இந்த மாதிரி இங்க உருவமா உலகமா இருக்கிற இத ஆராய்ச்சி செய்யறதும் இதுல வந்து என்னோடது அது வந்து உன்னோடது கிடையாது இது என்னோட பங்கு அப்படின்ற மாதிரி இங்க வித்தியாசங்களை கற்பிச்சு உருவங்கள்ல சண்டை போடுறதும் உள்ள இருக்கிற உணர்ச்சிகள்லயும் திறமைகள்லயும் பாத்தி கட்டி இது என்னோட திறமை இது என்னுடைய அறிவு இது என்னுடைய பெருமை 
இது நான் வளர்த்த கட்சி புரியுதுங்களா நான் நடிச்சு பெயர் வாங்கினது இங்க நான் இசைச்சு பெயர் வாங்கினது அப்படின்னு பல விதங்கள்ல நான் நான் உள்ள இருக்கிற சக்திகளையும் வெளியில உலகத்துல இருக்கிற பொருட்களையும் வித்தியாசப்படுத்தி படுத்தி ஒரு ஊடகம் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த நானே இந்த ஊடகத்தை நானாக நினைத்து மனத்தை நானா நினைச்சதுனாலதான் இப்படி பேசுறோம் கரெக்டா இது என்னுடைய படிப்பறிவுப்பா நான் சம்பாதிச்சதுனாலதான் அந்த குடும்பமே நிக்குது என்னுடைய ஷேரை மொத்தமா கொடுங்க ஒரு ஒரு குடும்பத்துல எட்டு பேர் இருக்கலாம் ஒரே ஒரு பையன் கலெக்டரா இருக்கலாம் மீது எல்லாரும் சரியான படிப்பு கூட இல்லாம இருந்திருக்கலாம் அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவாரு அந்த குடும்பத்தையும் நிறுத்தி இருப்பாரு அப்புறம் அவருக்கு கல்யாணம் ஆகும் பொண்டாட்டி வந்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எல்லா சொத்தையும் பிரிங்க நீங்க தானே சம்பாதிச்சிங்க இந்த வீட்டுக்கு வந்து நீங்க முப்பது வயசுல இருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் இருபது வருஷமா நீங்க தானே சம்பாதிச்சுப்பட்டீங்க உங்களுடைய ஏழு உடன்பிறப்புகளும் இதில் தானே வாழ்ந்தார்கள் அவங்களுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது எல்லாம் எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு ஒரு மனம் வந்து அவரை கெடுத்துச்சுன்னா கெடுப்பிடுமா இல்லையா அத போல இந்த மனம் வந்து கொண்டவர்களை கொன்று கொண்டிருக்கின்றது அப்போ இந்த பொது வாழ்க்கையே வந்து அதுதான் பொய் நான்கள் தான் பொய் நான்கள் தான் அப்ப நாம உண்மை நான் என்ன செய்து இந்த பொய் நான்களை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா உண்மை நான் எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் பொய் நான்களை விடுறது மத்தரம் உங்க வேலை ஏன்னா பொய் நான்களோட இருப்புக்கு கூட வந்து அவைகளுக்கு இருப்பே இல்லை அந்த இருப்பை கொடுக்கறது கூட ஆங்க உறக்கம் போல இருக்கிற மெய் நான் தான் இங்க இருப்பதே மெய் நான் தான் அதான் சொன்ன அஞ்சறிவு வரைக்கும் ஒரு பசுவுக்கு தான் இந்த வீட்டுல இவங்களால நல்லா பராமரிக்கப்பட்ட பசுவாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்னு சுய அறிவே கிடையாதுன்னா அங்க இருக்கிறது மெய் நான் உயிரினங்களையும் கூறு போடுறான் இயற்கையும் கூறு போடுறான் தன்னையும் நான்ல போட்டு அழிச்சு துவம்சம் பண்ணிக்கிறான் மனம் நாசமாகிறதுக்கு இப்ப நான் ஒரு காட்சி பொருளா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க சாமி இப்ப நான் வந்து அந்த பொய் நாண்கள் எல்லாம் அழிக்கணும் பொய் நானும் எனக்கு தேவையில்லை உண்மை நானோட நான் வாழணுங்கிறதுதான் எல்லாத்தோட விருப்பம் என்னுடைய விருப்பம் அதுதான் உண்மை நானும் கண்டுபிடிக்கணும் உண்மையை கண்டுபிடிக்கணும் உண்மையோட வாழணும் அப்படிங்கறது என்னுடைய ஆழ்ந்த விருப்பம் இதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அதான் நீங்க என்ன என்ன செய்யணும்னா இப்போ இப்ப நீங்க எதுவா இருக்கீங்க பொய்நான்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள்ாங்கள
உங்களுக்கு ஸ்வதர்மம்னு சொல்லப்படுற உங்க குடும்பத்துல அமைஞ்ச ஒரு கதாபாத்திர ரோல் பணம் மீட்டும் ரோல் என்னென்னவோ ரோல் இருக்கும் அதெல்லாம் எதையுமே விட வேண்டாம் ஆனா அதை செய்பவன் பின்னாடி நீக்கணும் புரியுதுங்களா அதை செய்து கொண்டே ஒருத்தர் இருக்காருல இப்ப வந்து பொண்ணுக்கு வந்து ஏதோ பிரச்சனை அதை போய் நம்ம போய் கூப்பிட்டுருக்கு போனோம் முடிக்கணும் அப்படின்னு ஏதோ வருதுன்னு வச்சுங்களேன் கூப்பிட்டுருக்கு முடிக்க சொல்லுது இந்த மாதிரி பிரச்சனைன்னு சொல்லுது அப்படின்னு அதை கேட்டு செவியுற்று அதுக்கு பொறுப்பா கர்த்தாவா ஒருத்தர் ஃபீல் பண்றீங்களே தகப்பனா அந்த தகப்பன் யாருன்னு பாத்துக்கிட்டே அந்த செயலை அட்டன் பண்ணணும் புரியுதா அந்த செயல் செயல் நடக்கணும் ஆமா ஆனா அந்த இடத்துல வந்து இது நீ இல்லை அப்படின்னு அப்படின்றது தானே வரும் விடை வந்துகிட்டே இருக்கும் பாக்கிறவனுக்கு விடை வரும் உள்ள திரும்பி பாக்கிறவங்களுக்கு ஓயாத விடைமயமாக இறைவன் இருந்து கொண்டே இருப்பார் உள்ளுக்குள்ளேயே இருப்பார் ஆமா அவருதான் இருக்காரு அதனால இங்க தமிழ்நாட்டுல அற்புதமான வார்த்தை கட உள் உள்ள கடப்பா உள்ள கடன் தானே எண்ணத்தை எண்ணம் வந்து தானே எண்ணத்தை கடந்துரு உணர்ச்சி மயமா வந்து ஐயோ இப்படி பிரச்சனை ஆகி போச்சு அப்படின்னா யாருக்கு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்து அவன் பின்னாடியே இரு பார்த்தேன்னா அதை அட்டன் பண்ணு அதை அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே இரு பிரச்சனையும் இருக்காது பிரச்சனைக்கு ஆட்பட்டவனும் இருக்க மாட்டான் ரெண்டு பேரும் ஒரு சேர இல்லாமல் போய் தூக்க நில மாதிரி இருக்கும் என்னடா அது ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு வரும் அங்க கூட என்ன ஆகும் தீரம் இருந்தா குரு சந்நிதி இருந்தா உள்ள அனுகிரகம் இருந்தா உடனே என்ன ஆகும் அங்கவே வந்து ஆன்ம ஆன்மிப்பு தெரிய ஆரம்பிக்கும் புரியுதுங்களா இதுக்கு பதிலா அது தெரியும் அது எப்படி அனுஷ்டம்னா அவங்க ஒரு இன்பம் கிடைக்குங்களா அந்த இடத்துல இன்பம் இல்ல ஒரு ட்ரேஸ் ஒண்ணுமே தூக்க நிலை மாதிரி இருக்கும் ஒண்ணுமே இருக்காது நீங்க ஒரு பீக்கு பிரச்சனை வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பிரச்சனைக்கு வழக்கமா நீங்க கோவிச்சு எழுந்துப்பீங்க புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை சொன்னாலே அப்படியே கொந்தளிப்பீங்க இப்ப கொந்தளிப்பவன் எவன்னு நீங்க பாக்குறீங்க யாரு இப்படி வந்து உள்ள ஹீட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி பாத்துக்கிட்டே முன்னாடி பண்ணதையும் பாத்தீங்கன்னா இதுவுமே ஒரு செகண்ட் இல்லாம போயிடும் ஒரே கணத்துல இல்லாம போயிடும் அந்த இடம் வந்து பேரிருப்பனுடைய இடம் பேரறிவு பொருளுடைய இடம் அதுதான் ஆழ்ந்த உறக்கம் இப்படி வந்து அணுக்கமா உள்ள இருக்கிறதுக்கே வெளியில ஒரு குரு குருன்றவர் கிட்ட இணக்கமா இருக்கணும் ஏன்னா அங்க வந்து உங்களுக்கு கிரிப்பு கிடைக்கும் அந்த கிரிப்ப எப்பவுமே இருந்துட்டு இருந்தா தான் நாம இருந்துட்டு இருந்தா அது எப்படி மாறி நீங்கன்னே தெரியாது கம்ப்ளீட் அந்த மனமே நீங்க சகஜமா ஆன்ம பொருளாகவே திகழ ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க நடக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கே நடக்கும் ஒரு ஒரு தனி மனம் இறந்ததுன்னா உடனே பஞ்சபூதங்கள்ல இருந்து பிரபஞ்சமே செலிபிரேட் பண்ணது அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய இது வந்து உள்கடை இதை வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அற்புதமா கடவுள் கடவுள்னே சொல்றாங்க இது வந்து உள்ள நடத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதுக்கு எந்த வேலையும் விட வேண்டாம் எந்த உறவையும் தொடங்கி உலகமே பிரச்சனை உலகம் உண்மையில் இருந்தா தானே அது பிரச்சனை ஆகும் நீங்களே இல்லீங்க அப்புறம் உலகம் எப்படி பிரச்சனைன்னு சொல்றது சோ இங்க எல்லாமே மனம் வந்து இப்படியே பழகி இருக்கு பொய்க்கு பழகி இருக்கு ஒருத்தருக்கு கோவம் வருதோ இல்லாட்டி வந்து சந்தோஷம் வருதோ ரெண்டுமே வந்து இங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டது பொய் ரெண்டுமே உண்மை இல்ல அதனால தனியா உண்மையை தேட வேண்டாம் இதே வாழ்க்கைக்குள்ள இதே வாழ்க்கையில ஒரு கர்மாவை விடாமல் கர்த்தா மத்தன யாரு செய்பவன் யாருப்பா அணுகுபவன் யாருப்பா எந்த வேணும் உணர்ச்சி எந்த சளிப்பு வந்ததுனாலும் சரி அழுப்பு வந்ததுனாலும் சரி இது யாருக்கு இது வந்து யாருக்குன்றது வந்து வெறும் கேள்வி மாத்திரமா இல்லாமல் உடம்போட அப்படியே ஒரு பார்வையா உள்ளுக்குள்ள பார்வையா மாறி உணர்வு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பார்வையா எண்ணம் ஆமா இப்ப வந்து ஒரு உணர்ச்சி வேகம் கொண்டு வந்து ஒரு பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க வச்சுங்க ஒரு உறவுக்கு அப்ப வந்து அந்த பார்வை மாத்திரம் கூடி இருந்ததுன்னா இல்ல அந்த என்ன பதில் வழக்கமா சொல்லுவீங்களோ அந்த பதிலும் இல்லாம போயிடும் அவர் அற்புதமான அமைதி நிலவும் பிரச்சனையை கடந்த ஒரு அமைதி நிலவும் ஒரு இன்னும் உண்மையில பிரச்சனையே இல்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்துல பிறந்தவனே இல்லையே அப்படி இருக்கும்பொழுது விழிப்பு நிலையில ஒரு ஊடகம் மூலமாக உள்ளுக்குள்ள பஞ்ச கோஷங்கள்ல நானு எப்படி ஒருத்தன் சொல்லிக்கிட்டு கோபமும் படுவான் இல்லாட்டி சந்தோஷமும் படுவான் இல்லாட்டி பணத்தை தான் வெறி கொண்டு தேடுவான் இல்லாட்டி உறவு கூட தான் வந்து வித்தியாசம் கொள்ளுவான் எதுவுமே இங்க நடக்காது இன்னும் உண்மையில வந்து ஒரே ஒரு பேரறிவு தான் இருக்கு அது ஆழ்ந்தவர்கள் இருக்க மாதிரி இருக்கு அதை நம்ம இங்க கொண்டு வரணும் விழிப்பு நிலை பூரா வந்து அப்படியே அம்மையமா நிக்கணும் இது ஒரே வழி அந்த விசாரணை மட்டும் அந்த விசாரம் விசார பார்வை 
அது ஒரு பாறை மௌனமான பார்வைங்க உள்ளுக்குள்ள பார்வை பார்வை இதுக்கு வந்து ஒன்னுத்தையும் விட வேண்டாம் செய்பவைகளை விட வேண்டாம் ஆனா அவைகளா விழுவதை பார்ப்பீர்கள் அதுவே என்ன ஆகும் ரசவாதம் பண்ணும் ரசவாதம் அது ரசவாதம் பண்ணும் நீங்க வழக்கமா டபால் ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து கோவிச்சுட்டு உடனே போன்ல எடுத்து திட்டுறதா உங்க வழக்கமா இருந்து இருக்கும் ஆனா இது உள்ளுக்குள்ள அப்பேற்பட்ட ரசவாதத்தை பண்ணி போன் கிட்டே போக மாட்டீங்க அப்படி இருப்பீங்க அங்கேருந்து பதில் வரும் அவங்க சொல்லுவாங்க ஐயா மன்னிச்சிருங்கன்னுவாங்க இப்ப எப்படி இருக்கும் நீங்க நினைச்சு பாருங்க நீங்க யார திட்டி மன்னிப்பு கேட்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களே போன் பண்ணி மன்னிச்சிருங்க நான் அப்படி நடந்துட கூடாது அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் இப்ப வந்து உங்க விசாரமின்மைதான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் புரியுதா கண்டிப்பா அடாடா நான் எவ்வளவு பொறுமை காமிக்கணும் அதனாலதான் உள்ள பொறுமைக்கு எல்லையே இல்லை உள்ள இந்த சாதகம் பண்றதுக்கு பொறுமைக்கு எல்லையே இல்லை யார் வேணா பண்ணலாம் இதுக்கு படிப்பு ஒண்ணு அவசியம் இல்லை எதுவுமே அவசியம் இல்லை பணிவு உள்ளுக்குள்ள சரணாக யார் எதுக்கு சரணாக தெரியுங்க உங்க புத்தியே வந்து மடக்கிறீங்க அவசரப்படாதப்பா எல்லாத்துக்கும் நீ துள்ளி குதிக்காத நீ உடனே கோவப்படாத அப்படின்னு நம்மளையே நம்மளை அடக்கிட்டா பிரபஞ்சம் நம்ம இதுக்குள்ள வந்துடும் ஏன்னா உண்மையில அங்க பிரபஞ்சம் இல்லை கண்டிப்பா இதுதான் சாமி இப்ப நான் இது பார்த்து உங்ககிட்ட வந்தது இந்த பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச மேசில் இருக்குது உண்மையிலேயே என்ன அந்த இடத்துல தான் நாம தவறுறோம் தன்னே வந்து ஒரு 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 செயலுக்கு மறு செயல் நம்ம கொடுத்தறோம் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் பொறுமை காத்து நீ யாரு என்று விசாரிக்க ஆமா 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 இது இது இருந்தாவே நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த இடத்துல ஒரு சுகம் கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் உள்ளுக்குள் கடந்து வாழ்வதுதான் வாழ்வு உள்ளுக்குள் கடந்து வாழ்வதுதான் வாழ்வு இதான் பல விதங்கள்ல எல்லா மகான்களும் அவதார புருஷர்களும் கிருஷ்ணர்ல இருந்து எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு இதுல வந்து பகவத்கீதையில ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்றாருன்னா என்னுடைய இந்த தேவ மாயையானது கடத்தருக்கு அரியது எதை சொல்றாரு மனத்தையே ஞான விஞ்ஞான யோகம்னு ஒரு யோகம் இருக்கு ஒரு சாப்டர் ஏழாவது சாப்டர் என்னமோ பகவத்கீதையில அதுல ஒரு ஸ்லோகம் வரும் தெய்வி ஹி ஏஷா மமமாயா துரத்தியா மாயாம் ஏதாம் பிரபத்தியந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே அதாவது இந்த மாயையே தே தரந்திதே அதாவது அவர்கள் கடக்கிறார்கள் தரந்தினா கடத்தல் அவர்கள் கடக்கிறார்கள் எதை மனத்தை கடக்கிறார்கள் உணர்ச்சியை கடக்கிறார்கள் தனி அகந்தையை கடக்கிறார்கள் எப்படி கடக்கிறார்கள் வழக்கமா இந்த மாயை வெளியில இல்லைங்க மாயை உங்களை வந்து காட்சி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணலீங்க உங்களை உங்களன்னு சொல்றது எது இது நாள் வரைக்கும் மனம் உங்க மனத்தை தானே டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க நீங்க வந்து ஒரு மூட்ல இருக்கீங்க அந்த மூடை வந்து இன்னொருத்தர் வந்து இடிக்கிறாங்க டிராபிக் மில் டிராபிக்ல வந்து வண்டி இடிக்கிற மாதிரி இடிக்கிறாங்க என்ன சொல்றாங்க நீ இப்ப வந்து சும்மா உட்காந்துருக்காத எனக்கு அது தேவை அது கொண்டு வா அப்படின்னு யாரோ ஒரு உறவு சொல்லுதுன்னு வச்சுங்க அதுதானே உங்களுக்கு இடிபாடு கரெக்டா இல்லையா கரெக்டா ஆனா இதெல்லாம் விட்டு விலகாது ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஓயாமல் இதையே பார்த்து கொண்டிருப்பவன் இந்த தேவ மாயைன்றது தேவ மாயின்னு ஏன் சொல்றாருன்னா ஆன்மாவே என்ன ஆன்மால தான் நம்ம பதிச்சுக்கிறோம் எல்லாத்தையும் மனத்துல பதிக்கல மனத்துக்கு அந்த சக்தி கூட கிடையாது ஆனா இந்த உடல் அளவாக ஆறாவது அறிவா மனுஷனை பறக்க வைக்கும் போது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த மனம் வந்து வீழ்ச்சிக்குது அஞ்சாறு வரைக்கும் மனம் வீழ்ச்சிக்கல ஒரு மாட்டை நீங்க அடிச்சீங்கன்னா நான் உனக்கு பால் தானே கொடுக்குறேன் என்ன ஏன் போட்டு நீ இப்படி அடிக்கிற அப்படின்னு அது கேட்கறது இல்ல அந்த சிந்தனை அது கிடையாது இல்லவே இல்லாத அளவுக்கு அந்த உடல் உணர்ச்சிகளுக்கே அதை வந்து பிறவியா எடுக்க வைக்குது இது அதே ஆன்ம பொருளை அந்த கூட்டுக்குள்ள மாட்டை வச்சு பிறவி எடுக்க வைக்குது ஒரு புல்ல புல்லுன்ற கூட்டுக்குள்ள மாட்டை வச்சு உயிரை பிறவி எடுக்க வைக்குது இந்த மனத்தை மனத்தை கொண்ட மனிதனுக்கு மாத்திரம் என்ன இதுன்னா அட இது உண்மையா ஒரு நிகழ்வா என்னை யாரோ தாக்குகிறானே வார்த்தைகளால அது உண்மையான நிகழ்வு தானா அப்படின்னா இங்க யாருக்கு வலிக்கணும் என்ன ஒத்த திட்டுறாங்கன்னா கைக்கு வலிக்குதா முகத்துக்கு வலிக்குதா எந்த இடத்துல வலிக்குது மனம் தானே வலிக்குது மனத்துக்கு தான் வலிக்குது ஒரு உருவத்தை உருவத்தை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் 
ஒரு உருவமா நின்றா தானங்க வலிக்கும் கரெக்டா ராமலிங்கம் ஒரு ஒரு இமேஜா உள்ளுக்குள்ள அப்பா ஒரு சமூகத்துல இந்த மாதிரியான வேலையில ஒரு தொழிலதிபர் என்னவோ ஒண்ணு நிறைய கதாபாத்திரங்கள்ல அந்த கதாபாத்திரங்களா உள்ள உருவங்களை மனம் படைச்சு வச்சிருந்தாதான் அவைகள் தாக்குறோம் அந்த மாதிரியே ஒண்ணு இருக்கான்னு பாக்குறதுதான் நான் யார் வச்சாரோ ஓயாம பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது அப்படி இருந்தேன்னா அதுதான் சொல்றாரு அவரு இது தேவமாய ஏன் தேவமாயின்னா பரம்பொருள் சக்தி தான் விழிச்ச பிறகு இப்படி வருது நீ இங்க வந்து சீரியஸா எடுத்துக்கூடாது இத கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு இந்த மனத்தை சீரியஸா எடுத்துக்காத இதுக்கு வலிச்சாலும் யாருக்கு வலிக்குதுன்னு பாரு இது சந்தோஷப்பட்டாலும் ஆ என்ன நாலு பேர் மெச்சி புகழறாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் யார் மெச்சி புகழ்ந்தாங்கன்னு பாரு அப்படின்னு நுட்பமா பாரு அங்க யாழ் இருக்கானான்னு பாரு அப்புறம் உடனேவே தூக்கம் இருக்கு அங்கேயும் பாரு அங்க அடியோட ஆளே இல்லையப்பா இவன் சொல்லிருந்தா கூட என் காதல விழுந்திருக்காதேப்பா இப்படி விழிப்பு நிலையில என்ன வந்து கத்திட்டு போனவன் நான் ஒரு ரூம்ல தூங்கிட்டு இருக்கேன் தகவல் பொழுது இல்லையா அப்ப வந்து இதே வார்த்தைகளை கண்டபடி கத்திட்டு போயிருக்கான் வீட்டுல இருக்கிற அத்தனை பேரும் கேட்டிருக்காங்க ஆனா அவர்கிட்ட சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க வச்சுங்க இப்ப நீங்க எதான பாதிக்கப்படுவீங்களா நீங்க ஜம்முன்னு தானே எழுதுப்பீங்க நினப்பு பொய் நினப்பு பொய் நினப்புனால வர மரப்பு பொய் தனியா ஒரு மனம் இருக்கிறதுக்கே இங்க சாத்திய கூறுகளே இல்ல அப்படின்னா இங்க வாழ்பவன் ஒரு பொய்யன் எல்லா வாழ்பவர்களுமே பொய்யர்கள் இப்ப நீங்க யார்கிட்ட இருந்து வந்து குட் சர்டிபிகேட் எதிர்பார்ப்பீங்க எந்த சர்டிபிகேட்டும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் தேவையில்லை இல்லையா இதுதான் விடுதலை கண்டிப்பா கண்டிப்பா அவர் என்ன சொல்றாருனா என்னை யார் சரணடைந்தானோ அப்படின்றாரு மாம் ஏவ ஏ பிரபத்தியந்தே அப்படின்றாரு என்னை மாம்னா என்னைன்னு அர்த்தம் என்னை மட்டும் என்னை யார் சரணாகதியாக கொண்டார்களோ ஆக்சுவலா அவர் என்னைக்கு பின்னாடி அவர் என்ன சொல்றார் ஞானத்தை புகலிடமாக கொண்டவர்கள் எவர்களோ ஒருமா ஞானத்துக்கு அடிபணிந்தவர்கள் எவர்களோ ஞானத்துக்கு அடிபணிந்து புத்தியை அடக்கியவர்கள் எவர்களோ அந்த பார்வை வெளி செலுத்தாமல் உள்ளுக்குள்ளேயும் எதையும் விடாமல் தன்னையே அழித்து கொள்ள தயாராக இருப்பவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் எல்லாம் அது அவங்க அவங்கள எல்லாத்தையும் கிளாசிஃபை பண்ணி என்ன சொல்றார் என்னை சரணடைந்தவர்கள் அவர் நீங்க பகவத்கீத பூரா பாத்தீங்கன்னா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து முதலாம் வேற்றுமை உருபிலேயே எல்லாம் பேசிருப்பார் முதலாம் வேற்றுமை நான் என்னை என்னால் என்னாலதான் எல்லாம் நான் தான் இங்க எல்லாம் நானே தான் என்ன நானே பிறப்பிச்சுக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாரு அந்த மாதிரி இந்த பாட்டுல என்ன சொல்றாரு என்ன சரண்டை அடைஞ்சவர்களுக்கு இந்த தேவ மாயையானது இந்த பவர்ஃபுல்லான ஊடகமான மனமானது அதனுடைய பொய் விரித்து காட்டப்படும் ஆக்சுவலா பொய் பிரித்து காட்டப்படும்னா என்ன அர்த்தங்க நீங்களே கிருஷ்ணர்னு அர்த்தம் முடிஞ்சு போச்சு சரிதான் அப்போ இது எல்லாம் கடந்தா அந்த நிலைக்கு நீங்க ரீச் ஆயிடுறீங்க அப்படிங்கறத ஆமா ஆமா எல்லாம் கடக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு 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 யாத்திரை கிடையாது பார்வை சதா பார்வை பார்வை அந்த பார்வை வந்து பார்வையாவே நம்ம மாறிடணும் அதுதான் கடத்தல கடந்து நிக்கிற நிலைன்றது என்ன ஒரு 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 விஷயம் வந்து அங்க இல்லவே இல்லைன்ற மாதிரி உங்க காதலையே விழல நாலு பேர் வந்து கத்திட்டு போயிட்டாங்க நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கீங்க அத போல இங்க விழிப்பு நிலையில இதே மனத்துக்கு நீங்க உறங்கணும் ஒருமா வேலைகள் நடக்கிற கர்த்தாக்கு உறங்கணும் கர்த்தா இல்லாம காரியம் பண்ணணும் உறங்கிட்டு இருக்கணும் வேலை நடக்கணும் வேலை நடக்கணும் கர்ம நடக்கணும் அது கழிவு உறங்கிறதுக்கு என்னமோ பண்ணி ஆகும் அது நடந்துதான் தீரும் இங்க இது ஒரு பாட்டு கிருஷ்ணர் கண்ணதாசன் எழுதின பாட்டு போற்றுவார் போற்றட்டும் தூற்றுவார் தோற்றட்டும் போகட்டும் கண்ணனுக்கு கண்ணனே காட்டினான் கண்ணனே தாக்கினான் கண்ணனே கொலை செய்கின்றான் நீ பண்ணுடா நீயே பண்ணலடா ஆன்ம பொருள் தான்டா பண்ணுது கர்த்தா நாய் இல்ல அந்த கர்த்தா நாய் இல்லன்னு சொல்ற அருகத வருதுதான் ஞானம் கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க இதுலதான் நான் உங்களை வந்து அடியேன் அந்த கருத்துல நம்ம முழுசா நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் உங்களை நாம் பண்ணிக்கின்றேன் சுவாமி பண்ணிக்கின்றேன் இந்த கருத்தை நான் வந்து யூடியூப்லயும் கவனிச்சேன் நீங்க சொன்னது உங்களை போய் சந்திக்கணும்னு சொன்னதெல்லாம் இந்த கருத்துக்கள் தான் உண்மையிலேயே எனக்கு மெய்சிலுக்கு உண்மையிலேயே 
ஒரு ஆனந்தபூர்வமான ஒரு உணர்வு உள்ள தோணுது சந்தோஷம் சந்தோஷம் இதை நான் ரீச் பண்ணிட்டேன் சிதாக்காயம் சிதாக்காயம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அதை எதனா இப்போ நான் ரீச் பண்றது அடைவது எப்போ ஆமா இப்பவே இந்த கணமே எல்லாத்தையும் கடந்து மேல போயிட்டோம்னா கீழே இருந்து பாக்கலாம் என்ன வேடிக்கை நடக்குதுங்க நான் பார்க்கலாம் பாக்கலாங்களா சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா மேல இருந்து பார்க்கும் போது அது அப்படி அதுவும் நீங்க இல்லைன்னு தெரியும் அப்ப என்ன தெரியுமா அப்ப இதே ராமலிங்கம் இதே தானே பண்ணிட்டு இருந்தாரு இப்ப வேற பேர்ல யாரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான் புரியுதா மாய ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு மத்தரம் முடிஞ்சிருக்கும் புரியுதுங்களா நீங்க உள் கடந்தவருக்கு மத்தரம் முடிஞ்சிருக்கும் அதான் என்னை சரணடைந்தவர்களுக்கு மட்டும் இந்த தேவ மாயை விலக்கி காட்டப்படும் உண்மை உண்மையான மனம் உண்மையான மனம் எது ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இருக்குது அதுல வந்து அப்பழுக்கு கிடையாது அதுல கர்த்தா கிடையாது கர்த்தா தான் இங்க பிரச்சனை கர்த்தா தான் ஆணவம் கர்த்தா தான் சகல விதமான உணர்ச்சிகள் அவன் தான் இமேஜ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இமேஜ நீங்களே அழிச்சுக்க தயாரா இருக்கும் போது அப்படி ஒரு இமேஜ் இல்ல இல்ல அப்படி ஒரு இமேஜ் கொண்ட ஒரு கர்த்தா இல்ல நான் இல்ல அப்படின்றதுதான் ஞானம் ஞானம் எங்கேயோ வெளியில கிடையாது எதுலயும் கிடையாது எந்த காட்சியிலையும் கிடையாது எந்த புஸ்தகங்கள்லயும் கிடையாது எந்த உபன்யாசங்கள்லயும் கிடையாது நமக்குள்ளதான் இருக்கு நாம் தான் உள்ள வரணும் அதுக்குத்தான் இந்த தமிழ்நாட்டுல யூஸ் பண்ற அந்த கடவுளுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த கடவுள் காடுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த வார்த்தையை மாதிரி அதுவே மொத்த உபதேசம் உள்கடை உள்ள கர்த்தாவ கடை அதுல இன்னும் நுட்பமாக்கினவர் ரமண மகிர்ஷி கர்த்தா இருக்கானா பாரு அவனை கடந்துட்டேன்னா நீ மனத்தெல்லாம் கடக்க வேண்டாம் அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கடந்தாச்சு ஒரு ரூபாய் இப்ப நீங்க தூங்கிட்டு ஒரு பிளைட் ஏறுறீங்க அமெரிக்காவுக்கு போறீங்க நல்லா ஆறு மணி நேரம் தூங்கிட்டீங்க நடுவுல அரேபியன் சீ கடந்துட்டீங்க வளைகுடா நாடுகளை கடந்துட்டீங்க கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் கடந்துட்டீங்க ஆப்பிரிக்காவை கடந்துட்டீங்க அது பசிபிக் அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா பசிபிக் ஓஷன்ல போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா கே கேப்பீங்களா இதெல்லாம் நான் எப்படி கடந்து அப்படி நடக்கும் வந்து ஞானி சந்நிதியில புரியுதுங்களா மனமே அப்படியே கடக்கப்பட்டுரும் இப்பதான் உண்மை நானுக்கு பிறத்தல் இதுதான் இதுதான் உண்மை நானுக்கு பிறத்தல் கடந்த இடமே உண்மை நான் அந்த பொய் நான்கள் எல்லாம் கடந்த இடம் மொத்தமாவே உண்மை உண்மை நான் உண்மை பேரிருப்பு உண்மை பேரறிவு உண்மை பேர் உணர்வு அது ஒண்ணுதான் இங்க சத்தியமான கடவுள் தன்மை ஆன்மீகமே மொத்தமே இவ்வளவு இதுதான் ஆன்மீகம் இதுதான் ஆன்மீகம் இதுக்கு ஆரம்ப பாடங்கள் தான் வந்து அந்த காலத்துல உணர்ந்த மகான்கள் கோவில்களா கட்டி எங்கேயாவது இப்படியாவது ஆரம்பிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பரம்பொருளை ஒரு வடிவத்துல கொண்டு வந்து அதே கையும் காலும் கொண்ட மனிதனாக கொண்டு வந்து ஒரு மகாவிஷ்ணுவாகவும் ஒரு சிவபெருமானாகவும் அம்பாளாகவும் சக்திகளாகவும் அத வளம் வந்து வளம் வந்து அந்த மனம் வந்து என்னைக்கோ வந்து இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கும் ஆனா இது காலம் இதுக்கே ரொம்ப காலமாகும் இதே ஒரு பாட்டுல சொல்லியிருக்கார் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார் அதே திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரரால் ஈர்க்கப்பட்டு வந்திருந்தாலும் பதினைந்து வயது வெங்கட்ராமன் என்ன பாடியிருக்கார் பின்னால் பாத்தீங்கன்னா கர்மமயமாம் தீர்த்தங்கள் கர்மமயம் தானே ஒரே செய்யணும் நீங்க உங்களுக்கு ஹரித்வார்ல போய் குளிக்கிறீங்கன்னா டவல பத்திரமா வைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா அந்த கூட்டம் நெரிசல்ல நீங்க கொண்டு வந்த பைய யார் பாத்துப்பாங்கன்னு பத்து பேரை கா நீங்க குளிக்கிறதுலயே இருக்காது கவனம் அங்க பைய பாத்துக்கிட்டே இங்க குளிப்போம் ஒரு முகம் போறது கூட பை காணாம பாடுறாரு கர்மமயமாம் தீர்த்தங்கள் கல் மண்ணாம் தெய்வங்கள் அவை எண்ணில் நாள் தூய்மை எய்விப்ப அதாவது எண்ணிலாத நாட்களை சாப்பிடும் வாழ்க்கைய ஒரு தம்படிக்கு பிரயோஜனம் இல்ல உன்னுடைய இதுக்கு சாதகத்துக்கு பொறுமா உள்ள திரும்புறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல இப்ப நம்ம சொல்ல வேண்டிய காலம் வந்தாச்சு நேர உள்ள ராயலா உள்ளவா உள்ள மனமே இருக்கான் பாரு மனத்துக்கு ஒரு கர்த்தா இருக்கானு பாரு உணர்ச்சிகளுக்கு தனித்தனி கர்த்தாக்கள் இருக்கிறாங்களா பாரு இது அப்படியே புட்டு புட்டு வச்சிருக்காரு கர்மமயமாம் தீர்த்தங்கள் கல்மண்ணாம் தெய்வங்கள் அம்மம்மா அவை மகத்து கட்கு இணையே ஆகாவாம் எண்ணில் நாள் தூய்மை எய்விப்ப சாதுக்கள் மா தரிசனத்தால் தான்றார் வேறு ஒரு சத்தான ஒரு ஞானியை நீ பார்த்து அந்த தரிசனத்துல இந்த மாதிரி ஆயிரம் வருஷம் தவம் பண்றது மலைமலையா சுத்தறது கோவில் கோவிலா சுத்தறது எல்லா குளத்துலயும் தீர்த்தம் ஆடுறது இப்படி அப்படி ஏல சகலமும் தேவையில்லையேப்பா நாட்களை சாப்பிடும் வயசா சாப்பிடும் 
உள்ள ஒண்ணுமே நடக்க போறது இல்லையப்பா நீ வெறுமே ஒரு சாதுவோட ஒரு இணக்கம் வச்சுக்கிட்டு அந்த தரிசனத்திலே நீ இருந்தேன்னா அங்க முடிஞ்சிரும் என்ன நடக்கணுமோ அது நடந்துடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சாது கிடைக்கிறதே பெரிய அபூர்வம் சுவாமி சத்தியம் சத்தியம் அப்படிப்பட்ட உண்மையான ஒரு சாது எனக்கு கிடைத்து விட்டால் அவன் அவன் வந்து படி ஏறிட்டு போயிட்டே இருந்துருவான் ஆமா எதை அடையணுமோ அதை அடைஞ்சிருவான் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதுக்கே கொடுப்பனை வேண்டும் போல் சத்தியம் சத்தியம் உண்மையில் எனக்கு அந்த கொடுப்பனை இறைவன் கொடுத்திருக்கிறாரோ அப்படிங்கிற ஒரு எனக்கு உள்ள ஒரு உணர்வு இருக்கு நான் அந்த நிலத்தில் எல்லாம் ஒரு இருபது ஆண்டுகளாக படிக்காத புத்தகங்கள் அத்தனை புத்தகங்களும் படித்தேன் நீ இந்த கருத்துக்களை தான் வந்து கடைசியில் நிற்கிறான் நீங்கள் சொன்ன அந்த ஒரே ஒரு வற்ற கருத்து இல்லை உள்நோக்கி கடந்து உள்ள போய் நீ யாரு தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா போதும் விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சு நீ அதுவாக இருக்கிறாய் நீ அதுவாக அதுவாக இருக்கிறதுன்றது ஒரு ஆமா அதுவாக இருக்கிறதுன்றது ஒரு சத்தியமான இந்த கண நிகழ்வு அத உணர்ந்த இடம் வந்து ஞானிய சந்நிதி அவர் வந்து ஞானியும் ஞானமும் வேற வேற இல்ல அவர் அந்த பீல்டுலயே இருக்காரு அதுவே அதுவே நடத்தி வைக்கும் அவ்வளவுதான் ஒப்புவித்தல் தான் நம்ம நடந்துட்டு உள்ளுகளே ஒப்புவித்தல் தான் நடக்கும் எங்க உடம்பு போட்டு கிடக்கோ எங்க என்னென்ன தொழில்கள் செய்யப்பட்டு இருக்கோ அது மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டு உள்ள மாத்திரம் ஆள் இல்லையே யாரும் இல்லையே என்ன கோபம் யாரும் இல்லையே என்ன சளிப்பு யாரும் இல்லையே உடம்பு மேல என்ன வெறுப்பு யாரும் இல்லையே உறவு மேல என்ன வெறுப்பு யாரும் இல்லையே உலகத்து மேல என்ன வெறுப்பு அழுப்பு சளிப்பு இந்த ஒரு பாயிண்ட் போதுங்க சாமி போதுங்க சத்தியம் சத்தியம் உண்மையிலே சத்தியம் அந்த ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டாவே போதும் போல இருக்கு வேற ஏதாவது இருந்தா நீங்க தான் சொல்லணும் அதுதான் நீங்க சொல்றதா நானும் நினைக்கிறது அந்த ஒண்ணுதான் சத்தியம் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அவ்வளவே முடிச்சுக்கலாம் நன்றி நன்றி